ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా వెల్కమ్ టు మా ఇంటి స్పెషల్ ఈరోజు నేను మా ఇంటి స్పెషల్లో పెసరపప్పుతో పకోడాలను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నా అందరికీ తెలిసిన విషయమే పెసరపప్పు హెల్త్కి ఎంత మంచిదో అలాగే పెసరపప్పుతో ఏది చేసుకున్నా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అందుకే మనం ఈరోజు పెసరపప్పుతో డిఫరెంట్గా పకోడాలను ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఈ పకోడాలు సూపర్గా ఫెంటాస్టిక్గా ఉంటాయని చెప్పనండి పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా చాలా బాగుంటాయి మన ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుని తినొచ్చు అలాగే ఇవి పిల్లలకైతే చాలా మంచిది మరి మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దామా ఇప్పుడు ఒక బాండీలో వన్ కప్పు పెసరపప్పుని వేసుకోవాలి ఈ మొత్తాన్ని టూ త్రీ టైమ్స్ బాగా వాష్ చేసుకుని తీసుకోవాలి ఇలా వాష్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఇందులో పెసరపప్పు మునిగేంత వాటర్ని పోసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పెసరపప్పుని ఒక త్రీ అవర్స్ నానబెట్టుకోవాలి త్రీ అవర్స్ అయిపోయినాక చూస్తే పెసరపప్పు ఇలా బాగా నానిపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ వాటర్ మొత్తాన్ని వంపుకొని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని ఒక మిక్సీ జాలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇందులో వాటర్ పోసుకోకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇలా మనం కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఈ మొత్తాన్ని ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో త్రీ ఫోర్ స్పూన్ బియ్యం పిండిని వేసుకోవాలి బియ్యం పిండిని వేసుకోవడం వల్ల పకోడాలు క్రిస్పీగా ఉంటాయి అలాగే ఇందులో టూ ఆనియన్స్ని ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి టూ త్రీ పచ్చిమిర్చిని ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి కొద్దిగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీరను వేసుకోవాలి వన్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ని వేసుకోవాలి వన్ స్పూన్ ధనియాలను ఇలా క్రష్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ధనియాలను ఇలా క్రష్ చేసుకొని వేసుకోవడం వల్ల మనం పకోడీలు తినేటప్పుడు అక్కడక్కడ పంటికి తగులుతూ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మీకు ఇలా చేతులతో క్రష్ చేసుకోవడం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే మీరు ఈ ధనియాలను కచ్చాపచ్చగా నూరుకొని కూడా వేసుకోవచ్చు హాఫ్ స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి మీకు ఇది ఆప్షనల్ మాత్రమే ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ సిమ్మర్ని క్లిక్ చేయండి అలా చేయడం ద్వారా నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్గా వస్తుంది నేను మర్చిపోయానండి ఇందులో హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని కలుపుకోవాలి మనకు పిండి అనేది గట్టిగా ఉండకూడదు మరియు లూజ్గా ఉండకూడదు ఇలా మీడియం కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలి అప్పుడే పకోడీలు పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయ్యాక ఇందులో పకోడీలను ఇలా ఈవెన్గా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని ఇంకో వైపుకి టర్న్ చేసుకొని గ్యాస్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ మొత్తం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి మనకు ఈ మొత్తం ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని ఆయిల్లో నుంచి తీసి ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలా పకోడీలాగా వేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చాక వీటిని కూడా ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇంతేనండి చూడండి పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చాయో ఇలా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన మా ఇంటి స్పెషల్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని లైక్ చేయండి నచ్చితే మీ రిలేటివ్స్కి ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి